Andretti Cadillac anunciada e possivelmente uma Andretti Cadillac Honda, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, a grande notícia do dia saiu cerca de umas duas horas, uma hora depois que postei o vídeo da manhã, é que a Andretti está fazendo a parceria com a Cadillac para entrar na Fórmula 1. Se ontem falávamos que a Cadillac tinha um rumor de que estava interessada na F1, agora é oficial e foi bem rápido na verdade, se você parar para pensar, foi algo aí de 24 horas, 48 horas para tudo ser oficializado e mostrar mais uma vez a força da Andretti e o interesse de entrar na Fórmula 1, o que vai deixando a Fórmula 1 tanto quanto encurralada. Nós vamos falar sobre a questão do motor já já, mas antes eu vou passar para vocês o que o Andretti disse, basicamente falando que está tendo um crescimento, um acréscimo na Andretti Global Family, que na verdade é Andretti Global e sua família, né? mas enfim. Estão bem posicionados para serem uma nova equipe na Fórmula 1 que pode trazer valor à categoria e aos parceiros e emoção aos fãs. Mais uma vez a Andretti dá um tapa na cara da Fórmula 1. Nós já fizemos um vídeo aqui em que a capa era basicamente essa, né? Andretti dá tapa na cara da Fórmula 1. E agora dá mais um no comunicado falando que vai agregar valor à categoria, ou seja, tá soltando os cachorros para cima da Fórmula 1 de uma maneira bem educada, mas dando indiretas e diretas contra a Fórmula 1 e principalmente contra o Toto Wolff. Ainda no comunicado fala que tem orgulho de apresentar a GM e a Cadillac ao lado deles para esse objetivo, GM e Andretti dividem um legado surgido do amor pelas corridas, eles têm a oportunidade de combinar essas paixões pelo automobilismo e dedicação e inovação para construir uma equipe de F1 verdadeiramente americana, o que obviamente é um marketing muito grande, a Fórmula 1 está entrando a todo vapor nos Estados Unidos, teremos três corridas nos Estados Unidos, a dona da Fórmula 1 é dos Estados Unidos, o Drive to Survive foi feito pensando principalmente no público americano e agora a possível entrada de uma equipe americana com força, né? porque a Haas é uma equipe americana mas que não tem tanta força e fica se vendendo, qualquer patrocinador que chegar lá ela perde a identidade, então a Haas não tem esse mesmo impacto que a Andretti, até porque Andretti é um nome maior que a Haas, querendo ou não. A parceria entre Andretti e GM também será retomada na Fórmula Indy. E quanto ao piloto, ele falou claramente, o Michael Andretti no caso, afirmou claramente que a ideia é sim trazer Colton Herta para ser o grande astro na Indy. Eles têm o plano de ter um piloto americano e obviamente já sabem qual é a preferência e vão fazer de tudo para ter um piloto americano. Outro ponto importante é que eles terão a base principal indiana, que já foi anunciada, e também uma outra base na Europa. A da indiana é uma das mais avançadas do mundo, já fizemos um vídeo aqui sobre isso, então dá pra ver que a Andretti está torrando dinheiro mesmo, não vou nem dizer torrando, é investindo dinheiro mesmo no projeto, ele está acreditando piamente que esse projeto vai ser um projeto grande, um projeto para não ser simplesmente mais um, mas para colocar a Andretti no rumo certo, no rumo das vitórias, no rumo de ser protagonista e não simplesmente coadjuvante na Fórmula 1. E é um tapa na cara da Fórmula 1. Mas e quanto ao motor? Parece que os representantes da GM e o grupo Andretti têm a mesma visão de que pelo menos no primeiro momento, a curto prazo, precisem de uma outra montadora além da Cadillac para justamente prestar um certo apoio, um suporte técnico à Cadillac em termos de motores. E é aí que está o detalhe. Muito está se falando da Honda porque já existe parceria da Honda com a Andretti fora da F1 e seria de comum interesse. A Honda está buscando uma equipe para entrar em 2026 e a Andretti está buscando alguém para dar esses motores. O problema é, o Andretti em tese em 2026 mudaria para motor Cadillac, então não seria uma Andretti Honda. A Honda passaria a propriedade intelectual que nem falamos no vídeo de hoje de manhã na questão da Red Bull. Então tudo isso ainda está um pouco nebuloso. Pode ser sim a Honda, a Porsche eu acho que está descartada porque a Porsche precisa de alguém que já tenha um motor para ela também pegar e desenvolver com essa base, que é o que ela ia fazer com a propriedade da Honda lá na Red Bull. E a Ford também está aparecendo por aí, mas a Ford obviamente não é a parceira, a Ford deve sim ir mais para o lado da Red Bull, no caso a Cadillac já é a escolhida pela Andretti. Então nós temos o seguinte cenário, 
A Cadillac quer desenvolver o um motor, mas ela precisa de uma base, ela precisa de um motor já pronto, de uma propriedade intelectual, de algo que dê uma base e um norte. E a Andretti vai querer se utilizar disso para justamente alavancar de 2026 em diante esse motor da Cadillac. O Andretti está querendo entrar na Fórmula 1 em 2024, só para deixar claro, acho que não vai acontecer. Até porque a Fórmula 1 está iniciando agora o processo de averiguação para o pessoal manifestar interesse em entrar na Fórmula 1. A FIA por si só, na verdade, é que está fazendo isso, a Fórmula 1 está um tanto quanto relutante. Por quê? Logo após o comunicado do Andretti, a Fórmula 1 soltou também um comunicado falando que tem que ver se vai agregar valor, se vai manter a estabilidade do grid, etc. Ou seja, a Fórmula 1 não quer. A verdade é essa. E quando eu estou falando da Fórmula 1, está mais para as equipes do que propriamente a Liberty Media. As equipes não querem. A gente fala muito do Toto Wolff porque foi ele quem disse sobre o negócio do agregar valor, né? que virou piada isso aí, mas na verdade as 10 equipes não querem a entrada. O Zac Brown falou que queria, mas não assinou em favor da Andretti, enfim, as 10 equipes não querem a adição de mais uma equipe porque significa menos dinheiro, o que na verdade é uma mentira, as equipes estão faturando cada vez mais e uma Andretti da vida ainda mais com a Cadillac que é uma marca respeitadíssima, com certeza faria esse bolo aumentar mesmo com a entrada de uma nova equipe. Então nós estamos falando de uma grande mentira, de uma grande pilantragem das 10 equipes que estão no grid e que fazem ali um corpo mole, para não usar um outro termo aqui que pode parecer um pouco mais ofensivo, estão se fazendo de imbecis, de toscas, para a entrada de uma nova equipe, de uma nova concorrente. Ainda mais a Andretti que está dando tapa na cara atrás de tapa na cara. Botaram 200 milhões de dólares de inscrição, o que é um absurdo, a Andretti falou tem o dinheiro, coisa que eles não imaginavam que alguém ia fazer. Começaram a botar em pensílio falando de valor, de agregar valor a, ao campeonato, a Fórmula 1. O Andretti falou, não tem problema, eu venho com a Cadillac. Falaram, mas e as instalações, como é que você vai fazer? Não tem problema, eu estou construindo uma das mais avançadas, se não a mais avançada do mundo, maior que a da Ferrari. Então, no final das contas, a Andretti está mostrando para a Fórmula 1 que se ela não entrar, é só porque a Fórmula 1 está fazendo de tudo para ela não entrar. Porque todos os requisitos a Andretti preenche e agora com a Cadillac e a GM por trás fica praticamente impossível você achar uma forma lógica de negar a entrada da Andretti, essa é a verdade, a Fórmula 1 se ela negar a entrada quando for oficializado o pedido, quando tiver todo o procedimento da FIA, vai basicamente uh, dizer ao mundo se ela quer ou não a Andretti por pressão, porque a Andretti já atinge todos os requisitos, está mostrando que vai vir para ser uma equipe competitiva, claro, não vai chegar disputando o título na primeira temporada, mas deve sim em pouco tempo já está crescendo bastante, e aí você tem uma Fórmula 1 que está negando a todo custo, que não quer que ela entre de todo jeito. A FIA por sua vez parece que quer, a FIA parece que está interessada, o presidente da FIA fez um post de forma positiva em relação ao interesse da Andretti Cadillac, então sim, nós temos uma FIA a favor, uma Fórmula 1 contra, e nós temos uma Andretti que está fazendo tudo o que pode para mostrar que tem sim o cacife para estar tá na Fórmula 1, e a Cadillac é um nome fortíssimo, eu acredito que não existe desculpa para não entrar. Obviamente eu quero saber a sua opinião, e vamos ver o que, que a Fórmula 1 vai aprontar com relação a Andretti. Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, ver as nossas playlists, os vídeos aqui, etc. Um grande abraço, valeu e falou!